In the Philippine National Police Academy, a total of 510 were admitted for cadetship. After two months, 102 quit, and after one semester, another group of 58 cadets quit. What is the percentage of cadets that remained after one semester? So, ibig sabihin ito mga choices na ito, meron yang mga percent sign. And by the way, itong question na ito ay isa dito, isa sa nandito, at kung nakikita niyo mga number series na yan, ugaling basahin yung description ng video ito sa mismong ating YouTube channel. So anyway, ito ay, ito mga questions na ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino yan. So anyway, balik tayo dito. Ang tanong ay what is the percentage of cadets that remained after one semester? So nasa given na after two months, merong 102 na nag-quit. After one semester, merong 58 na nag-quit. I-add natin yan siya. So, we have 102 plus 58. This will give us 160. Yung total na mga quitters. Now, kung ang tanong, what is the percentage of cadets that remained after one semester... So, itong mga quitters na to, i-minus natin sa total. So, we have 510, yan yung total na nasa given. 510 minus 160. So, this is 350. Yung 350, yan yung natitira, remaining. Now, since yung tanong ay kung ilan yung natitira, remained after one semester so that is remaining over yung pinaka total so yung remaining natin ay 350 yan yung remaining ang total na nandito ay 510 so 510 so ano ibig sabihin yan 350 divided by 510. Remaining divided by total. So, 350, i-divide natin sa 510. Kulang siya. So, magdagdag tayo ng 0. Pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. Sa 3,500, ilang 510 ba yan? So, i-round off natin. Ilang 500 yan? Diba mga 7? So, since meron pa tayong 10 na sobra, ibig sabihin 6 yan nandyan. Sa choices, isa lang ang merong 6. Sa actual na exam, oras kasi yung kalaban nyo. So, ito na yung sagot, letter E. Pagpatuloy lang natin. 6 times 510, this will give us 3,060. So, i-minus natin yung 3,500 minus 3,060, this will give us 440. Dagdag pa tayo ng isa pang zero. Sa 4,400, lang 500 ba yan siya? So, mga nasa 8. So, this is 8. 8 times 510. This will give us 4,080. Dito pa lang, 0.68. Isa lang talaga ang may 68 dyan. So, itong 0.68. Kung i-convert natin to merong percent sign, so i-move lang natin yung decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign. So therefore, this is 68. Hindi na natin yan uh, i-continue kasi pariho lang din naman, isa lang din naman sa choices ang merong 68. Therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter E. Now, thank you for watching. All I hope na meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.